அன்பான மாணவர்களே மீண்டும் வணக்கம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கின்ற தலைப்பு பத்தி இசைவு பத்தி இசைவு அப்படிங்கிறது பேராகிராஃப் அலைன்மெண்ட் பேராகிராஃப் அலைன்மெண்ட் நம்ம ஸ்டார் ரைட்டர்ல தட்டச்சு செய்து வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு வரியையோ அல்லது ரெண்டு மூன்று வரிகள் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய இது போன்ற ஒரு பத்தியையோ அழகுபடுத்துவதே பத்தி இசைவு தனித்தனி சொற்களை வடிவூட்டுதல் செய்தலோடு பத்திகளையும் வடிவூட்டுதல் செய்யலாம் இதில் முக்கியமானது பத்தியின் இசைவை மாற்றுதலாகும் சில நேரம் ஒற்றை வரி கூட ஒரு பத்தியாக இருக்கும் ஒரு பத்திக்கும் தனியாகவோ அல்லது பல பத்திகளும் ஒன்றாகவோ வடிவூட்டலை செய்யலாம் இப்போ சிம்பிளா இந்த டாபிக்ல இந்த ஒரு பத்தி இசைவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டைப் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய பேரரா பத்திய அலைன்மெண்ட் பண்றது இசைவு பண்றது அதுல என்னென்ன அலைன்மெண்ட் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மெனுல இந்த ஃபார்மட் டூல் பார் தான் அந்த டூல் பாரில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடியது அலைன் லெஃப்ட் செகண்ட் சென்ட்ரட் அலைன் ரைட் ஜஸ்டிஃபை லெஃப்ட் அப்படிங்கிறது இடது பக்கமாக இசைவு பண்ணுறது சென்ட்ரட் அப்படிங்கிறது மைய இசைவு மையமா பேஸ் பண்ணி பண்றது அடுத்தது வலது இசைவு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஃபைங்கிறது நேர்த்தி இசைவு இது ஒவ்வொன்றும் எப்படி இயங்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எந்த பேரராஃப் அலைன்மெண்ட் பண்ணுமோ அதை தேர்வு செய்யணும் தேர்வு செய்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த லெப்ட் அலைன்மெண்ட்னா லெப்ட கிளிக் பண்றோம் டிஃபால்ட்டா லெப்ட் கிளிக் இருக்குது சென்டர் அலைன்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டரை கிளிக் பண்ணும் இப்போ சென்டரை கிளிக் பண்ணும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் சேஞ்சஸ் வந்து இதில் தெரிஞ்சிடும் பாருங்கள் இந்த எழுத்துக்கள்லாம் வந்து மைய லெவலில் வந்துடுச்சு சென்டர் பிளேஸில் வந்துடுச்சு இதே மாதிரி வலது இசைவு பண்ணணும்னா நம்ம உரையை தேர்ந்து செய்யணும் தேர்வு செய்ததுக்கு அப்புறம் அலைன் ரைட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்டிஃபை அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணும் பொதுவாக நம்ம வந்து பாட புத்தகங்களை எல்லாமே பார்க்கும் பொழுது இந்த ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எழுத்துக்களும் அந்த மார்ஜினில் கரெக்டாக வந்துடும் அந்த லைன் படி வந்துடும் அப்படி வரதுக்கு பேர் தான் அந்த நேர்த்தி இசைவு ஜஸ்டிஃபை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் பொதுவாக நம்ம அந்த புத்தகங்கள்லாம் வந்து டைப் பண்ணும்போது அந்த ஜஸ்டிஃபை அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுவோம் அப்போ மூன்று ஆப்ஷன் நான்கு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சென்டர் ரைட் ஜஸ்டிஃபை இந்த மாதிரி அலைன்மெண்ட் வந்து ஃபார்மட் டூல் பாரில் போய் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம கீபோர்டு மூலமாக ஷார்ட்கட் கீஸ் மூலமாகவும் நம்ம பண்ணலாம் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எல் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எல் அப்படிங்கிறது அழைத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் கீயையும் எல்லையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எல்லையும் சேர்த்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ண கண்ட்ரோல் கீயும் எல்லையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணும் பொழுது இடது இசைவு ஆயிடும் நம்ம மெனுவே போக வேண்டாம் ஜஸ்ட் கீபோர்டு மூலமே பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி மைய இசைவு சென்டர் இசைவு நம்ம அலைன்மெண்ட் வரணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இ அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா இ கிளிக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்டர் அலைன்மெண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த பிளேஸ் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வலது இசைவுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆர் வலது இசைவு ஆயிரும் அதே மாதிரி ஜஸ்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஜே ஜஸ்டிஃபை ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் வந்து பத்தி இசைவு 
இந்த பத்தி செய்வது பெரும்பாலும் ஐந்து மார்க் கேள்விகளில் கேட்கக்கூடிய கேள்வி அதனால் மாணவர்கள் இந்த பணிக்குறின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபார்மட் டூல் பார் இருக்கக்கூடிய இந்த பணிக்குறிகளை சம்பந்தமான விளக்கத்தையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று சாவி சேர்மானம் கீபோர்டு மூலமாக பயன்படுத்துறது விசைப்பலகையின் மூலமாக பயன்படுத்துகிற கண்ட்ரோல் எல் கண்ட்ரோல் பிளஸ் இ கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஆர் கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஜே ஆகிய சாவி சேர்மானங்களையும் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏன்னால் இது ஒரு மதிப்பெண் இரண்டு மதிப்பெண் கேள்விகளிலே கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது எனவே இந்த பத்தி இசைவினை நன்றாக படித்து மாணவர்கள் முழு மதிப்பெண்ணை பெற வாழ்த்துகிறேன் அடுத்த வகுப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்